it going everybody? We have a snowy day here dito sa amin and it will be snowing the whole day and all night. Pero may makapal na ang snow so I need to shovel it kahit pa paano para hindi siya mags ma, mas kumapal at may kung bukas pa ako mag shovel mahihirapan ako kasi makapal na. So mag shovel ako but then first I will go to Rose's rental house. By the way, pag, every time na namin mention ko po si Rose, siya po ang aking employer. So, yun. So, pupunta ako doon kasi so, may naglilinis doon ngayon. And so, kailangan nila ng garbage bags. So, maghahatid ako ng garbage bags. And then, after that, I will go to home hardware. Since na gustong ipapinturahan ni Rose yung kanyang rental house. So, magsiset up ako ng account para yung pagpipintura, kukuha na lang doon ng mga kailangan niyang gamit for painting na hindi na kailangan yung credit card dalhin doon. So, and then, after, babalik sa bahay and mag-start na mag-shovel. And also, I just want to say thank you very much po doon sa mga new subscribers ko po. And sobrang na-appreciate ko po kayo and sana samahan niyo po ako dito sa aking bagong channel and pagpasensyahan nyo na lang po muna as katulad po sa lagi kong sinasabi because it's not really that good yet so magsusnow ito until tomorrow and I think even tomorrow will be Thursday so I think snow until the weekend so yun po ang <laughs> since na wala namang masyadong content ako during winter so sabi ko, I will just vlog about yung pa-shoveling ng snow since na wala namang masyadong naisip ako ng content kasi stuck lang sa bahay. So, ito pong pag-shovel ko na to, ay ito po yung snow shoveling number one. So, yun po yung gagawin ko and then pag mag-shovel ulit. Snow shoveling number two, parang ganun. Viper kasi parang nasira. Kailangan kong bumili ng bagong windshield wiper. Pero punta muna tayo sa rental house. Pa. I-drop ko na po yung garbage bag sa rental house. Hindi na po ako nakakuha ng video. So, ngayon, papunta na po ako ng home hardware and then ng bumper to bumper. So, yun po, pag nag-drive sa snow, para siyang sand. So, kailangan na hinatahan-dahan lang driving. Pero pag tomorrow, pag sobrang dami na ng snow sa kalsada, ipaplaw nila ito. Somebody will grab some stuffs here tomorrow. Okay. Okay. I'll just give you a receipt. Okay. I'll be right back. Okay. There you go. Thank you so much. 
so much. Bye, Christian. So ngayon po ay punta naman tayo sa bumper to bumper para mapalitan itong aking windshield wiper. Kukunin ko ito. Ipapakita ko sa kanina. There you go. Hello. Hello. Um, I have this wiper here but the thing is it won't stay because I think I lose... Something's broken, yeah. Uh, this yeah. is a screw. Something's missing off it, yeah. So can I just get like that, but it's a winter one? This is like just like this one? Yeah. Yes, please. Mm -hmm. And is it okay if you can put it on also? Because <laughs> I don't think I could do it. What to do it? Oh. Okay. okay, now what's your beer? Um, that one. Beer? Yes, please. That's actually... Look, look at her. one I should have left on there. <laughs> Thank you. Thank you for your no, help. Yeah. No problem. See, thanks. Okay, back to the car. Oh yeah, it works. Balik tayo sa bahay and then after this, it's a shovel. So, ito po ang natapos ko dito sa deck. So, malaking tulong ang snow blower kasi kung halimbaga ganyan po, sobrang kapal ng snow. So, mahirap mag-shovel. Lalo pa at wet snow. Ang wet snow po kasi ay mabigat. Unlike pag light snow lang, yung sobrang halimbawa nasa very cold temperature kami. So, sobrang gaan lang ng snow. Pero ngayon, medyo warm pa siya kasi minus 8 lang or negative 8 degrees Celsius lang. So, medyo mabigat ng konti ang snow. So, pag ganyan ka kapal, sobrang bigat niya. So, mahirap i-shovel. So, ang snow blower nakakatulong. So, ang gagawin ko itong mga sides na ito na hindi kayang amputin ng snow blower, isa-shovel ko na lang. So, yan po. Tapos na ako dito sa aming parking lot dito sa likod. And nakalaking tulong nung snow blower. Yan. So, nagsisnow pa din. But then, I just really need to blow it. Yung, or shuffle siya. Kasi kung hindi po ay matatambakan po ako bukas. Siguro mga 30 centimeters ng snow daw kasi hanggang bukas ng umaga. So, it's gonna be really thick. So, I just need to shovel all the yung ibang snow. So, good morning to you all. So, this is the next day. 
And yeah, the mga aso ay nagmihi sa labas. So I still need to shovel kasi nga all night and nag, nag snow. Nag, but then bumili si Rose kahapon ng yung cordless na snow blower. So it will be more easier sa akin na gamitin kaysa sa yung sa my cord. So yung battery lang ay way easier. So yun ang gagawin ko. Magbihis na po tayo. Papunta sa labas. So ito yung isusuot ko kasi minus 8 lang naman sa labas and hindi nagbo-blow yung snow. Hindi nagsusnow. So kaya kong garito. Kahapon, ito yung suot ko dahil nag sobrang lakas ng snow. So, and then windy kahapon. So, ito yung suot ko. And, just a heads up po. Every time na makikita nyo po ako sa labas, either ito po ang suot ko or yung black. Kasi, yun po yung pang araw-araw ko kumbaga. So, hindi ko ipinapalitan yung coat ko. Ito yung talaga yung pang trabaho kumbaga na coat ko. Yun, so, lagi nyo po ako makikita ang nakasuot ng red na coat or black. Ito po ang battery na itong um, snowblower. So, maganda siya kasi walang cord. So, at mas madaling matapos yung ating trabaho. Sabi ko na drips na ang kapal. Hindi ko alam kung ilang inches po yan. Pero kahit yung snowblower ay hindi po kaya. Kaya kailangan kong ishovel. So, ito po ang natapos ko na sa pag um, linis ng aming deck and then ng sidewalks using snow blower and also nag shovel din ako ng konti lang yung mga hindi maabot ng snow blower 
shinavel ko na. And yung mga thick na hindi kaya ng snowblower. So, ito siya, ang aming side, I mean, pathway. And by the way, ito po pala ang garden namin. Ito yung front garden namin. So, ibang-iba siya. Kasi natatakpan na siya ng mga snow. So, puro buhay po siya. So, ito yung sidewalks, pati. Na kailangan namin i-shovel, i-keep, i-maintain na ma-shovel. Kasi pag hindi, eh, mamumultahan kami ng town. So, we need to keep it shoveled pag nagsusnow. So, yan siya. Pati yung ramp, wheelchair ramp, ay yan yung kailangan ko rin i na i-shovel para anytime pag may mga emergency, lalo na pag diba, may mga in case of emergency, Rose can just use it right away. So, I need to keep that shovel. Ganon din tong ramp din namin, wheelchair ramp dito sa side, sa back door. Yan, shovel na rin. And also, yung deck namin dito sa likod, uh, na-shovel na rin. So, yan ang natapos ko. And then, isushow ko rin po sa inyo yung garden namin dito sa likod. So, ito na siya. Hindi na halos ma-recognize kasi puro puti na. And then, ito, nas, ginamit ko dito ay snowblower kanina. So, finish na. So, yan garden. So, thank you very much guys sa pagsama ulit sa akin while I am shoveling and also yung paggamit ko ng snowblower. Thank you, thank you very much. So, that will be shoveling and snowblowing number one. So, hopefully, matagal-tagal muna bago mag-snow ulit para makapagpahinga din naman sa pagsashovel. Okay, maraming salamat po sa mga new and all subscribers ko. Please don't forget to like, subscribe, share it with your friends po. And also you can comment din po. I will appreciate it. Ingat po kayo lagi and see you po again next time.